Dag 199. Judas. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig så att de blir rätt, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem. Och ingen av dem gick under utom undergångens man. Ty skriften skulle uppfyllas. Johannes 17, vers 11 och 12. Vem var Judas och hur gick det för honom? Det vilar olycksbådande skuggor över honom redan från början i berättelserna. Man får nästan känslan av att han var förutbestämd till att gå förlorad. Problemet är att en del människor identifierar sig med Judas och menar att de också är dömda till undergång redan från början. Som om man vore förbannad från födseln. Så hur var det med Judas? Några saker är värda att nämna. För det första tror jag inte att det var just Judas som var förutbestämd till att förråda Jesus. Även om det finns bibeltexter som antyder att Jesus skulle bli förrådd finns det ingen av dem som namnger Judas. Det skulle, bli, det skulle teoretiskt sett kunna vara vem som helst i lärjungagruppen. För det andra vet vi vad Jesus sa i förtroendet till Petrus innan han förnekade. Men vi vet inte om Jesus sa något till Judas innan Judas förrådde honom. Att vi vet det ena men inte det andra beror helt enkelt på att Petrus omvände sig medan Judas tog sitt liv. Kanske fanns det en väg tillbaka för Judas också, även om han valde att inte ta den. För det tredje handlar Judas texterna inte om Jesu oförmåga att förstå eller om hans utväljande av, ett särskilt, av en, en särskilt ondsint person som ska göra smutsjobbet. Snarare handlar det om den här tillvarons bistra villkor. Så skör är världen och så bedräglig är ondskan att den sipprar in i Jesu egen närhet. För det fjärde är detta bakgrunden för att, förstå varför Jesus, för att förstå vad Jesus egentligen kom för att göra. När Judas förråder så är det Jesus som dör. Offret för ondska är Jesus, inte lärjungarna. Han ställer oss inte till svars för våra synder utan erbjuder oss förlåtelse och försoning. Och jag tror att det erbjudandet gällde Judas också. Även om han inte orkade vända tillbaka. Gud välsigna dig idag.